finde diese Lieder unglaublich gefällig beim ersten Mal durchspielen, äh, ist man eigentlich begeistert von melodischen Bögen, von Harmonien. Sie sprechen sehr an. Es ist also keine schwer verständliche oder verdauliche Musik für mich. Ein Genuss an harmonischen Finessen und schönen melodischen Linien. Marcel Dupré hat zwei Liedersammlungen hinterlassen, Quatre Melodie und Alami Perdu. Heute steht im Mittelpunkt die frühere Sammlung Alami Perdu, die uns von zwei Nachwuchsmusikerinnen näher gebracht wird, die sie bereits zu Beginn gehört haben, Ayako Imoto und Ramona Laxi. Um Dubrés Lieder besser in den zeitlichen Kontext einzuordnen, werfen wir einen kurzen Blick zurück auf die Entstehungsgeschichte des französischen Liedes. Zunächst gab es so um 1800 herum die sogenannte Romance. Die Romance, die kam aus der Opera Comique und ähm, zeichnete sich aus durch eine relativ große Schlichtheit. Das änderte sich das erste Mal, als so Mitte der 1830er Jahre ähm, das Schubertlied in Frankreich bekannt wurde. Die Klavierbegleitung erhält einen höheren Stellenwert, ist unter Umständen geschickter gemacht. Ähm, ein Lied muss nicht mehr einfach nur aus den immer gleichen Strophen bestehen, sondern kann auch durchkomponiert sein. Und die Harmonik wird mitunter auch subtiler. Diese neue Art zu schreiben ähm, nannte sich dann Melodie. Einen weiteren Entwicklungsschub erhielt dann diese Art von Gesang durch, ähm, durch Richard Wagner. Vieles, was ähm, musikalisch wichtig ist, wird ins Klavier verlegt und nicht mehr in die Gesangsstimme. Und ähm, das Klavier ist im Grunde ähm, fast wie ein Orchester, wie eine Orchesterbegleitung. Ähm, die wachsende Aufmerksamkeit an ausgefeilten Klavierbegleitungen kam Dupré entgegen, denn so konnte er nicht nur als Komponist, sondern auch als Pianist glänzen. Dupré wäre ohne weiteres eine Karriere als Konzertpianist offen gestanden. 1905 gewann er in der Klasse von Louis Diemer den ersten Preis und sein Klavierprofessor war sehr betrübt, dass er dem jungen Dupré diese wirren Pläne mit dem Organistensein nicht ausreden konnte und prophezeite ihm eine Zukunft als Clochard. Später erzählte Dupré diese Anekdote einer Studentin und zeigte dabei auch seine Villa in Meudon mit den Worten Schauen Sie, was für ein Clochard aus mir geworden ist. Ein Jahr später, nach dem Premier Prix für Klavier, hätte Dupré's Karriere beinahe ein jähes Ende gefunden. En janvier 1906, je fus victime d'un accident qui faillit ruiner à jamais ma carrière de virtuose. À la suite d'un faux pas à la maison, Ma main droite traversa une porte vitrée. Le poignet tailladé perdant mon sang en abondance, je courus à toutes jambes chez un pharmacien qui m'envoya immédiatement chez le médecin. Celui-ci me montra du bout de sa pince un nerf. « Vous voyez cette petite ficelle C'est le nerf cubital. Il est intact. S'il avait été sectionné, vous seriez arrivé avec trois doigts rabattus et paralysé pour toujours. Vous avez eu une chance extraordinaire. » Marcel Dupré machte zwar eine Karriere als Konzertorganist, verlor das Klavier aber nie ganz aus den Augen. Bei seltenen Gelegenheiten tauchte er bei Konzerten als Pianist auf. Zwischen 1912 und 1924 entstand eine Reihe an Klaviermusik. Cortège et Litanie beispielsweise, eines seiner berühmtesten Orgelwerke, ist ursprünglich ein Klavierstück. Auch bei seinen Studenten achtete er auf eine solide Basis am Klavier. Für ihn war ein ausgezeichneter Organist ohne ausgefeilte Technik am Klavier undenkbar. Die Ausbildung der Sänger in Frankreich konzentrierte sich lange Zeit auf die Oper. Ihre Stimmen wurden darauf getrimmt, die großen Opernsäle zu füllen. Die Liederabende hingegen fanden klassischerweise in den Pariser Salons statt und vielen Sängern mit ihren großen Stimmen fiel es schwer, sich auf das kammermusikalische Setting einzulassen, was nicht unbemerkt blieb. Das wurde immer wieder von, ähm, von Kritikern und auch von Komponisten moniert, dass die Opernsänger, die jetzt äh, mit einmal Lieder singen mussten, dass die im Grunde gar nicht die Feinheiten der Sprache zum Ausdruck bringen könnten und dass die zu stark alles ähm, machen würden. Und mussten bestimmte Sänger und Sängerinnen dann erst heranwachsen, die dann tatsächlich auch viel schlankere Stimmen hatten. Und das mussten nicht immer unbedingt äh, professionelle Sänger sein. 
es war vielleicht sogar manchmal von Vorteil, wenn halt diese Sänger dann auf andere ähm, Aspekte des Gesangs, wie beispielsweise Diktion, ähm, Wert legten. Alami perdu, an den verlorenen Freund. Die Sammlung von Sonetten von Auguste Angelier enthält so viel romantische Tragik, wie es der Titel verspricht. Viele Jahre lang schreiben sich Angelier und seine verlorene und vor allem verheiratete Freundin Therese Fontaine heimlich Liebesbriefe. In den 2500 Briefen geht es um glühende Liebesschwüre, aber auch um ganz alltägliche Dinge. Um ihre geheime Verbindung nicht auffliegen zu lassen, chiffrierten sie ihre Briefe. Es gibt eine ganze Reihe von Techniken, um Sprache so zu chiffrieren, dass es ein Nichtfachmann nicht auflösen kann. Zum Beispiel eine ganz einfache Methode, wenn die beiden Briefpartner das gleiche Wörterbuch haben und auch die gleiche Auflage, das ist ganz wesentlich. Und dann zählt er von dem Wort, das er eigentlich hinschreiben will, meinetwegen fünf Wörter weiter, und dann nimmt er das Wort, das da steht. Auf diese Weise kommt mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Unsinnstext zustande. Aber für den Empfänger ist das ganz einfach. Dann nimmt er diesen chiffrierten Text, schlägt wieder im Wörterbuch nach und zählt dann eben fünf Wörter nach oben. Und dann hat er sehr, sehr bald den Klartext, also insofern, man kann sich vorstellen, dass sie so etwas oder so etwas Ähnliches gemacht haben. Zwar trennte sich Therese später von ihrem Mann, eine Scheidung kam aber vor allem für Frauen in der damaligen Gesellschaft nicht in Frage. Sie sorgte sich, ihre Kinder zu verlieren, weshalb die Liebe zu Angelier weiterhin ein Geheimnis bleiben musste. 
Beide trafen sich nur unter größter Diskretion in Belgien, an der Opalküste, in der Normandie oder in Paris. Ich weiß nicht, wie Thérèse Fontaine darauf reagierte, als Angelier 1896 Teile der Korrespondenz unter dem Titel A la mi perdu veröffentlichte. Sie hat ihn sogar nachweislich darum gebeten, die Briefe zu verbrennen. Doch ihm schien seine Rezeption als Dichter wichtiger gewesen zu sein. Er verfügte sogar vor seinem Tod 1911, dass der Briefwechsel ab den 1980er Jahren Forschern zugänglich gemacht werden sollte. Zweifellos war er sich bewusst, dass diese Geschichte ein ganz besonderes Licht auf sein Vermächtnis werfen würde. Ob Angelier von den Vertonungen Dubrés wusste, ist nicht bekannt. Vermutlich hätte er sich geschmeichelt gefühlt, aber nicht alle Autoren jener Zeit suchten diese Form der Öffentlichkeit. Die Texte, die waren so ähm, verfeinert, sprachlich verfeinert, dass die Dichter das Gefühl hatten, wir brauchen doch überhaupt gar nicht mehr vertont zu werden. Das ist schon Musik, was wir eigentlich machen. Es gab tatsächlich auch ähm, Dichter, die ausdrücklich nicht vertont werden wollten. Das führte bei den Komponisten dazu, dass man sich Gedanken machen muss, ja, was können wir denn dann den ähm, Dichtern anbieten? Die Musik, die soll im Grunde dort ansetzen, wo das Wort aufhört. Der Gesang ist im Grunde der Träger des Inhaltes. Die Rhythmen sind sehr der gesprochenen Sprache angepasst und ähm, die Klavierbegleitung hat viel eher den, ähm, die Aufgabe, Stimmung zu schaffen und zu etwas ähm, auch im nebulös Unbestimmten zu bleiben.
Ob die Lieder nun von weiblichen oder männlichen Stimmen aufgeführt werden sollen, gibt Dupré nicht an. Er schreibt schlicht für Stimme. Die Entstehungsgeschichte des Textes könnte eine gewisse Rollenverteilung implizieren. Wie frei können wir damit umgehen? Was vergessen wird, ist, dass es in, am, im frühen äh, 20. Jahrhundert und noch viel mehr im späten 19. Jahrhundert war das ganz selbstverständlich. Und dann gab es ein für mich unerklärliches Loch von ungefähr 50 Jahren und ungefähr 1980 hat das wieder angefangen. Wir haben in meiner, in meiner Studienzeit und auch noch viele Jahre danach wurden Texte immer geändert. In den sieben frühen Liedern vom Berg kommt im zweiten Lied, Schiffslied kommt vor, Mädchen und Gedenke dein. Und damals hat jedes Mädchen hat, oder jede Frau hat gesungen, Liebster und Gedenke dein. Heute singen alle Frauen selbstverständlich Mädchen und Gedenke dein. Das sind doch gute Neuigkeiten. So stellen die Lieder du Brés für alle Stimmfächer eine willkommene Repertoireerweiterung dar. Zur Zeit du Brés hatte das französische Lied Hochkonjunktur. Zeitgleich entstanden drei Gesellschaften, die sich der Pflege des französischen Kunstliedes verschrieben hatten. Sie organisierten Liederabende und hatten unterschiedliche Schwerpunkte wie das Lied der Moderne, das französische Lied oder Lieder aus Deutschland und Russland. Dupré orchestrierte im Übrigen auch alle sieben Nummern seiner Sammlung à la mie perdue. Es gab damals Gesellschaften, die erhielten staatliche Förderungen, wenn sie Uraufführungen vorweisen konnten. Wenn aber gerade keine Uraufführung zur Hand war, dann hat man eben kurzerhand ein Klavierlied genommen und es für Orchester bearbeitet. Und diese Bearbeitung hat man dann als Uraufführung verkauft. Sozusagen ein institutioneller Trick, um seine Prozentzahlen an Uraufführungen zu erfüllen. Nach 1914 hat Dupré nichts mehr zum französischen Kunstlied beigetragen. Es entstanden noch kleinere Gelegenheitskompositionen für Freunde, wie die zum Schluss zu hörende Melodie pour Marcel Perrou. Marcel Perrou war die Ehefrau von Jean Perrou, einem befreundeten Orgelbauer. Die schlichte Melodie, deren Textautor unbekannt ist, schrieb Dupré in saint valerie en co 1935. Dort übrigens komponierte auch Louis Vierne seine dritte Symphonie, die er Dupré widmete. Für den Kölner Musikwissenschaftler Dr. Ulrich Linke zeigt sich Dupré in seinen Liedern und nun insbesondere in der Melodie als raffinierter Komponist. Beispielsweise bei dieser Melodie, ähm, die steht in A-Dur und man hört allerdings erstmal ein, zwei Takte nur den Ton E. Es ist nicht der Grundton, den man da hört, sondern im Grunde die Quinte, das kann man aber als Hörer erstmal noch nicht wissen. Ähm, dann setzt der Gesang ein, aber auch nicht auf dem Grundton A, sondern mit einem Cis, sodass man immer noch kein Gefühl für, äh, für eine gesicherte Tonalität hat. Dadurch bekommt dieses Lied ähm, ähm, so eine Schwebung ähm, und das macht auch den Reiz oder dieses Parfümierte auch aus. Und das, das versteht äh, Marcel Dupré schon sehr geschickt in diesem Lied. Auch wenn die Lieder Dupré's bis heute nicht zum Kanon des Liedrepertoires zählen, so stellen seine Werke doch einen wertvollen Beitrag zum französischen Kunstlied dar. Und deswegen sollte man eigentlich einen Komponisten nach den besten Sachen beurteilen. Und wenn es ein ganz Unbekannter ist und er hat fünf Juwelen geschrieben, dann ist er für mich ein, ein, ein bedeutender Komponist in diesem kleinen Gebiet des Liedes. Nicht? Ich finde, dass die Lieder von Marcel Dupré auf jeden Fall wieder aufgeführt werden sollten, ähm, da sie sehr sinnlich komponiert sind und sowohl für den ähm, Pianisten als auch für, äh, für die Sänger ähm, sehr dankbar sind. Und fürs Publikum stellen diese Lieder auf jeden Fall auch eine Repertoireerweiterung da ähm, gerade in einem Konzertbetrieb, der sich ja sonst sehr stark auf immer wieder dieselben Werke konzentriert. Musik 